where we are storing our uh, data is that we are just storing the data in in a capacitor appam idinte case il capacitor yan already ningalode kaiyna classes il parnittulladana endana evidiyana nammal data store cheyyunnathu adhayathu nammal de word line um bit line um cross cheyyna aa point ilana nammal de data storage undavuga okay the data storage which is actually occurs in between word line and bit line okay appo ee storage capacitor അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കപ്പാസിറ്ററാണ് സ്റ്റോറേജ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ആക്സസ് ട്രാൻസിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആക്സസ് ട്രാൻസിസ് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ വേഡ് ലൈൻ ഇത് ബിറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ദിസ് ബേഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ബിറ്റ് ലൈൻ ക്രോസസ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദീസ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ബിറ്റ് ലൈനിലാണ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേഡ് ലൈൻ എപ്പോഴും എന്താക്കിയിരിക്കണം വേഡ് ലൈൻ നമ്മൾ ഹൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് ആക്സസ് ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലേക്ക് ആക്സസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദീസ് ട്രാൻസിസർ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്സസ് ട്രാൻസിസേഴ്സ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആക്സസ് ട്രാൻസിസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈനാമിക് റാമിൻ്റെ കേസിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ വെദർ ദ കപ്പാസിറ്റർ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ചാർജ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സേ വി ആർ എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അതായത് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനും ഡിസ്ചാർജിങ്ങിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുക നമ്മളുടെ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡേറ്റ നമുക്ക് ലോങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒരു കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും അത് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ വീണ്ടും റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വീണ്ടും റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഏതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളുടെ ഈ റാമിൻ്റെ കേസിൽ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഡേറ്റ വിച്ച് വിൽ നോട്ട് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് കപ്പാസിറ്റർ വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് വെരി സ്മോൾ സ്പേസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബൈ വൈൽ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എന്താണ് ഡി റാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അതായത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിന് ഡൈനാമിക് റാമിൻ്റെ കേസിൽ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം യു already seen this is actually uh, store the bit by using cross coupled inverters so these cross coupled inverters which consist of if you are just using cmos cross coupled inverters it requires more space that is six transistors which is actually requires but in the case of dynamic ram it only requires small space because the space of the capacitor only required for storing the data ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സസ് ട്രാൻസിസേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ആക്സസ് ട്രാൻസിസർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് നമ്മളുടെ ആക്സസ് ട്രാൻസിസർ വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ഓൺ
we are only one access transistor and one capacitor appo oru access transistor endalum avashyamana endondana access transistor namukku eppozhum adilekku access cheyanamengil or access transistor venam illengil nammal eppozhum adu endana bit line vayittu connect aayittirikkum adu kondu thane nammal here we are using an access transistor appo ivide nammal kaanan sadhikkum oru capacitorum ഒരു പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററും ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സിക്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എസ് റാമിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിറ്റ് ലൈനിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ പാരസൈറ്റിക് കോളം കപ്പാസിറ്റർ അതായത് പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും എവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈനിലുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡി റാം സെല്ലിൻ്റെ എന്ത് പറയാൻ അതിൻ്റെ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു പാരസൈറ്റിക് കോളൺ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പാരസൈറ്റിക് കോളൺ കപ്പാസിറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ബിറ്റ് ലൈൻ അപ്പം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ആക്സസ് ട്രാൻസിസർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ബിറ്റ് ലൈനിലാണ് അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പം ഈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററിലാണ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിലാണ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു വേഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരു ബിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ബിറ്റ് ലൈനിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഈ പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോളൻ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സി ഒരു ആക്സസ് ട്രാൻസിസറീസ് ീസ് ആക്സസ് ട്രാൻസിസറിൻ്റെ ഒരെൻഡിലാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ എന്താണ് ഇനിഷ്യലി എന്താണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ സി ടു സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോളം കപ്പാസിറ്റർ എന്താകുന്നു നമ്മൾ ഹൈ ആക്കി എപ്പോഴും ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ടു വി ഡി ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വി ഡി ഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദീസ് കോളൻ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ഇനീഷ്യലി പ്രീ ചാർജ് ഓക്കെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കും പ്രീ ചാർജ് ടു ഹൈ ഹൈ വാല്യൂലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്ത് ഹൈയിലാണ് ഉള്ളത് ഇനീഷ്യലി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ വേഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ റോ ലൈൻ ഓക്കെ വേഡ് ലൈൻ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു ഹൈ ആക്കും ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് വേഡ് ലൈൻ ഹൈ ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ എസ് സി സികൾ വൺ ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ ദീസ് ആക്സസ് ട്രാൻസിസ് ആണ് ഓൺ ആകും ഓക്കെ ദീസ് ട്രാൻസിസ് വിച്ച് വിൽ ബിക്കം ഓൺ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താക്കി വെക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വേഡ് ലൈൻ ഇത് എപ്പോഴും ഹൈ ആക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ വേഡ് ലൈൻ ഹൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സംഭവിക്കും ഓൺ ആവുകയും അത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആക്സസ് ട്രാൻസിസർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ സി വൺ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഓക്കെ സി വൺ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം സി വൺ ബിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബിറ്റ് ലൈനും സി വണ്ണുമായിട്ട് അവിടെ കണക്റ്റഡ് ആയി ഏതുമായിട്ട് ആക്സസ് ആയി നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈനുമായിട്ട് നമ്മളുടെ സി വൺ ആക്സസ് ആയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പെർഫോം റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക
എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇഫ് യു വാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും വണ്ണ് കൊടുത്താൽ എന്താവും സി വൺ എന്താവും ചാർജ് ആവും അല്ലെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആവും ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ വൺ ദീസ് ദീസ് സി വൺ വിച്ച് വിൽ ബിക്കം ചാർജ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് സീറോ ടു ദ ബിറ്റ് ലൈൻ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദീസ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ റൈറ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് റൈറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ <laughs> 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 സംഭവിക്കാമെന്ന് ാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വൺ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വൺ ആയതിൽ ഡെപ്പാസിറ്റർ സി വൺ വിച്ച് ചാർജ് ആൻഡ് സി ടു വിത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ സി ടു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഈ സി വണ്ണിലുള്ളത് എങ്ങോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആകും സി ടുവിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം സി വൺ സി ടു ഹാൻസ് വെൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പം സി വണ്ണും സി സി ടുവിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സീറോ ആണോ റൈറ്റ് വണ്ണിനോ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് റൈറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ റൈറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി വണ്ണിലേക്ക് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മളുടെ എന്താവും ചാർജിങ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ദീസ് ഡിസ്ചാർജിങ് of c1 which is actually uh, happens in right zero appo ivada namukku ariyam oru right one anengilum right zero anengilum oru charge flow between c1 and c2 which is actually happens okay then c like charge flow ivade nadakkunnundu appo idine base cheyidittana nammal endu read cheyathu adu one aano adho zero aano avade write cheyidittullathu endu read cheyana adu base cheyanam appo നമുക്ക് ഇഫ് യു ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീഡ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് റൈറ്റ് എന്താണ് റീഡ് അപ്പൊ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ആ റൈറ്റ് ചെയ്ത സാധനം എന്താണ് വൺ ആണോ സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് റീഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് റീഡ് വൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് റീഡ് സീറോ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത സംതി വൺ ആണോ സീറോ ആണോ റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ആണോ സീറോ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ സി വണ്ണിനും സി ടുവിലെയും ഫ്ലോയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് അതായത് കപ്പാസിറ്റർ സി വണ്ണിൽ നിന്ന് സി ടുവിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ റൈറ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുകയും റൈറ്റ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതായത് ഈ സി വണ്ണും സി വണ്ണിൽ സി ടുവിൽ നിന്ന് സി വണ്ണിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഇനിഷ്യൽ കേസിൽ റൈറ്റ് വണ്ണിൽ ചാർജിങ് നടക്കുന്നത് ഇനി 
രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ റൈറ്റ് സീറോ ആകുമ്പോൾ സി വണ്ണിൽ നിന്ന് സി ടുവിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജിങ് ആണ് നടക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് വിജയ് സാക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ കോളം വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് റീഡ് അവിടെ റൈറ്റ് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഈ കോളം വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഈ കോളത്തിലുള്ള അതായത് ബിറ്റ് ലൈനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബിറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഈ ബിറ്റ് ലൈനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഹൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ റീഡ് വൺ ആണ് ഉള്ളത് അവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ കോളം വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് സീറോ ആണ് അവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് റീഡ് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചുമ്മാ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളം വോൾട്ടേജിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ബിറ്റ് ലൈനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ കോൾ എന്ന് പറയുക ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോളം വോൾട്ടേജ് വി സി എന്നാണ് നമ്മളുടെ കോളം വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ കോളം വോൾട്ടേജ് ഈ കോളം വോൾട്ടേജ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡ് വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളം വോൾട്ടേജ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലോ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് എന്താണ് റീഡ് സീറോ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചുമ്മാ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പം അതായത് ഈ കോളം വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എന്ത് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ ബൈ യൂസിങ് സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ അതായത് സെൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ആ കോളത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യു എന്താണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേസിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതായത് നമുക്ക് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോളം വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ വിച്ച് വിൽ സെൻസ് ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ബിറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ നേരം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഡേറ്റ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ആകും ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് മീൻസ് ഈസ് കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ള ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രോയ് ആകും അപ്പം ഈ ഡിസ്ട്രോയ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോറി അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയനാമിക് റാമിൻ്റെ കേസിൽ ഡേറ്റ എന്താകും ലോസ് ആകും ഈ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ ടൈം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രോയ് ആകും അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ വൺ ട്രാൻസിസർ എസ് റാം സോറി ഡി റാം സെല്ലിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ കേസിൽ കപ്പാസിറ്ററിലാണ് സ്റ്റോർ ആകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റൈറ്റ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഏത് എന്താണ് റാം ആണെങ്കിലും റോം ആണെങ്കിലും
എന്താണ് സി വണ്ണിലേക്കാണ് ഇനിഷ്യലി ചാർജ് ആകുന്നത് എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് റൈറ്റ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോളം കപ്പാസിറ്റർ ലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് റൈറ്റ് സീറോ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റീഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി കോളം വോൾട്ടേജ് ഈ കോളം വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ് ലൈനിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം ഈ കോളം വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെങ്കിൽ ഈ കോളം വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് റീഡ് വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്ലൈറ്റ്ലി ലോ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് റീഡ് സീറോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് റീഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബിറ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറിലാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈ ഓർ ലോ എന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വൺ ട്രാൻസിസ് ഡി റാം സെൽ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ഒരു ത്രീ ട്രാൻസിസ് ഓക്കെ ഒരു ത്രീ ട്രാൻസിസ് ഡി റാം സെൽ അപ്പൊ ഈ ത്രീ നമുക്ക് കാണാത്തത് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്സസ് ട്രാൻസിസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിക്സ് ട്രാൻസിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസിസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതായത് കേസിൽ ഏത് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ആക്സസ് ട്രാൻസിസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏതിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ റീഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ കേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ് വഴിയാണ് ഈ ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് സോറി നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ആയത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആക്സസ് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീഡ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എന്താണ് ആക്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോളം സർക്യൂട്ടറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മളുടെ മുകളിലത്തെ സൈഡിലുള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ ഫുൾ ഡൗൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫുൾ അപ്പ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റീഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സി ബിറ്റ് ലൈൻ ദിസ് ഈസ് അവർ ബിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ എന്താണ് ബിറ്റ് ലൈൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ബേഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡൈനാമിക് റാമിന്റെ കേസിൽ നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് കൺട്രോളും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ദി സെൽ ഹാസ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ടു ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു കൺട്രോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് റീഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഒരു ലൈന് അതായത് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ റീഡ് ലൈൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൈ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി അതായത് അത് ഒരു ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴിയാണ് കട്ട് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കില
ഗേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ട്രോ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എം ടു വിച്ച് ഈസ് ടെൻഡ് ഓഫ് ഓൺ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൾസോ പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് എം വൺ ആക്ട് ആസ് എന്താണ് ആക്സസ് സ്വിച്ചസ് ഫോർ ദ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ഓർ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻ ഈ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആവുക ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫുൾ ചാർജറാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് ചാർജ് ആയ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിച്ച് സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അതുവഴിയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എം ത്രീ അതായത് നമ്മുടെ ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എം ത്രീ ആൻഡ് എം വൺ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും റീഡ് ഓപ്പറേഷനും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്